మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఆల్రెడీ వన్డే మ్యాచ్లు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఎవ్రీడే ఒక మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ వస్తూనే ఉంది సో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ పెట్టుకున్న ఈ యూనిట్కి ఆల్ ది బెస్ట్ ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు చూసిన సాంగ్స్లో చిన్ని కృష్ణ బర్త్డే బై త్రీ సాంగ్స్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ వినగానే ఎగ్జైటింగ్గా ఉన్నాయి అండ్ న్యూ ప్రొడ్యూసర్ సత్యనాన్న గారికి అండ్ ఓల్ టీమ్కి డైరెక్టర్ ఎవ్రీ వన్ ఎస్పెషలీ సాగర్ మొగలి రేకులు అనే సీరియల్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆడిందో టీవీ చూసే వాళ్ళకి చాలా మందికి తెలుసు అంటే అప్పుడప్పుడు ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళగానే చూస్తుంటే మొగలి రేకులకి అలాగే అతుకుపోయి ఉంటారు ఇంట్లో అందరు లేడీస్ సో అంత పాపులర్ టీవీస్లో సో సాగర్ మా మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్లో ఒక గెస్ట్ రోల్ చేశాడు అప్పుడే పరిచయం సో సాగర్ ఫస్ట్ టైం హీరోగా ఈ సినిమా చేయడం సో డ్యాన్స్ అదే చెప్తున్నాడు నేను ఇప్పటి వరకు డ్యాన్సులు చేయలేదు ఇదే ఫస్ట్ టైం సార్ ఎలా ఉన్నాయని చాలా ఈజీగా ఫస్ట్ టైం అయినా చాలా ఈజీగా చేశాడు సో ఆల్ ది బెస్ట్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ మ్యాన్ ఆఫ్ ద రియల్ మ్యాచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబో చేయబడుతున్నటువంటి నిర్మాత సత్యనారాయణ గారు ఈ సినిమాకి మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ దర్శకుడిగా అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా తీయటానికి కారణం మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సత్యనారాయణ గారు అందుకని నేను నిజంగా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాను అని అంటే ఎంతకాలం అయిందో అంత అలాగా ప్రొడ్యూసర్ని చూసి అంటే ఎంతకాలం అయిందో అంటే నేను వంద సంవత్సరాల నుంచి సినిమాలు ఏం చేయట్లేదు నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ ముప్పై ఏడు నుంచే నేను సినిమా చేస్తున్నాను మొఘల్ రేకులు సాగర్ అతను అతని సినిమాలో చూశాక మీకు తెలుస్తుంది అతను ఎంత పెద్ద హీరో అని ఒక ధైర్యం వచ్చింది మ్యాన్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ సినిమా తర్వాత సత్యనారాయణ గారు లాంటి నిర్మాతను చూసిన తర్వాత మరి ముఖ్యంగా నేను ముప్పై సినిమాలు ముప్పై ఐదు సినిమాలు ఒక్కొక్క డైరెక్టర్తో పనిచేసిన వాళ్ళు నా డైరెక్టర్లు నేను బుజ్జిని మాతోనే బయ స్టేషన్ మాస్టర్ సినిమాతో బయలుదేరిన బుజ్జి ఎంత పెద్ద సినిమా తమ్ముళ్ళు లాంటి ఎంత పెద్ద సినిమాలు తీశాడో నాకు తెలుసు అలాంటి బుజ్జిని మిస్ అయ్యానే అనుకున్నా లేదు స్టార్ట్ అయ్యాం అది కొంచెం ఆలస్యమైనా కూడా ఏం పర్లేదు కొంచెం ఆలస్యం అనేది నా బొట్టు వాడికి వర్తించదు చూస్తే తెలుస్తుంది నాకు వర్తించదు ఆలస్యానికి బిగినింగ్కి ముందుకి వెనక్కి కానీ ఈ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ తెలుగు సినిమాకి మంచి రోజులు వచ్చాయి అని గుండె మీద చేసుకుని ఒక మంచి నిర్మాతను చూసిన తర్వాత ఒక మంచి సినిమా ప్రొడక్షన్ చూసిన తర్వాత అనుకున్న టైంలో మేము మీ అందరి ముందు నిలబడుతున్న చూసిన తర్వాత నాకు నిజంగా గుండె మీద చేసి చెప్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సత్యనారాయణ గారు మీలాంటి వారు తెలుగు సినిమాను మళ్ళీ బతికించాలి ఈ పేర్లు చెప్పంగానే మీరు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎవరి గురించి చెప్తే చిన్ని చరణ్ మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చి ఉంటారు అండ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ ఐ సాంగ్స్ పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను అండ్ వెల్ ఇంతకుముందు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మాట్లాడుతూ ప్రొడ్యూసర్ గురించి చెప్పారు సత్యనారాయణ గారి గురించి సో వారు నాకు చాలా ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు వారికి నేను తెలుసు సో పాత వాళ్ళు కాబట్టి డిసిప్లైన్గా సినిమా తీశారని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రసాద్ గారు చెప్పినప్పుడు అలాగే ఈ పిక్చర్ డైరెక్టర్ అరుణ్ ప్రసాద్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ డైరెక్టర్ సో ఈ సినిమా తనకి పెద్ద సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ వెల్ ద ద టీమ్ ఆర్టిస్ట్ అఫ్ కోర్స్ ద సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ తెలుగు సినిమాలో ఎవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ అండ్ ఏ పాత్ర అయినా చాలా చక్కగా చేయగలరు అండ్ రాశి ఆ అమ్మాయి కూడా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఇక పోతే సాగర్ అంటే సాగర్ ఎంత ఫేమస్ అన్నది నేను చెప్పాలంటే వెల్ నేను దాదాపు నలభై ఏళ్ళ నుంచి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను అంటే మన నా గురించి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు ప్రసాద్ మీ గురించి మీరు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది నా గురించి నేను చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది మా ఇంట్లో ఏదైనా ఫంక్షన్స్ జరిగినప్పుడు నాయసరావు గారు వచ్చి ఉన్నారు రామారావు గారు వచ్చి ఉన్నారు చాలామంది హీరోస్ వచ్చి ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు గొప్ప ఆర్టిస్టులు వచ్చి ఉన్నారు మొన్న సాగర్ మా ఇంటికి యాడో ఫంక్షన్కి పిలవడం కోసం వచ్చినప్పుడు కాసేపు మాట్లాడాను సాగర్ తను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మై మదర్ ఇస్ షీ సెవెంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆ అబ్బాయి సాగర్ వచ్చాడంట కదా నాకు బయటకు వచ్చి పలకరించాలని ఉన్నింది హలో చెప్పాలని ఉన్నింది కానీ నువ్వు ఏమనుకుంటావో అని భయపడి నేను రాలేదు సీరియల్స్ నాకు ఎక్కువ టైం ఉండదు కాబట్టి నేను తక్కువ చూస్తాను కానీ ఇంతకుముందు కూడా సాగర్ చెప్పాను టెలివిజన్లో హీస్ అ సూపర్ స్టార్ సో సినిమాల్లో కూడా సూపర్ స్టార్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఓన్లీ అ బిగినింగ్ బట్ స్లో స్టడీ అండ్ విన్ ద రేస్ సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇం
and uh, chala important uh, i'm so surprised and i'm very happy uh, madhu and madhavi iddaru um, story writers adi man of the match na first movie ee cinema direction arun prasad garu cheppina vedanu nenu chala santoshinchanu ee cinema lo nenu action chesanu mogal reku lo avanni chesanu but na comedy timing teledu first time comedy కామెడీ చేశాను డ్యాన్స్ చేశాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ అని ఎలా అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ నన్ను చెక్కారు అక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత సీరియల్ నుంచి సినిమాకి చెక్కారు ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన చూపించిందే ఆయన క్రియేట్ చేసిందే అసలు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అనే సినిమా అరుణ్ ప్రసాద్ గారు లేకపోతే లేదు అది డెఫినెట్గా చెప్పగలను ఈ సినిమాకి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ మాత్రం తనే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఒక హీరో ఎలా ఉండాలి ఎలాంటి షేడ్స్ ఉండాలి ఈ సినిమాలో నాకు యాక్షన్ ఉంది సాంగ్స్ ఉన్నాయి కామెడీ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది అంటే నా ఫస్ట్ సినిమాకి ఇన్ని ఎమోషన్స్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఏదో జాన్ అనుకున్నాను కానీ టోటల్లీ సాగర్ ఏం చేయగలడు అనుకుంటే ఇది ఒక డెమో పీస్ కానీ ఈ సినిమాకి అరుణ్ ప్రసాద్ గారు డైరెక్టర్ అనగానే నేను ఒకటే అంటే ఫస్ట్ ఇంతవరకు పెద్ద డైరెక్టర్తో నేను పనిచేయలేదు ఎప్పుడు హలో ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఎ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్స్ టు అరుణ్ ప్రసాద్ సార్ దర్ సత్యనారాయణ సార్ అండ్ సాగర్ రాజన్ ప్రసాద్ సార్ John, everyone, basically the entire cast. And you all have seen the trailer, you all have seen the songs. I hope you all really enjoy the film and love it and love the songs. And watch the film for sure. Thank you. And to my director for having uh, immense faith in me. And uh, to all the assistant directors, the associate directors who sat with me and trained me. And I'm very, very grateful to my co-star uh, Sagar sir. This uh, is already in the cinema release. I'm going to show you the two films. సో రెండు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అయిపోయింది మరి మన సినిమా కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా సాగర్ కోసం చెప్పాలి అంటే సాగర్ ఇంకా సూపర్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ అని అంటున్నారు మా సినిమా యూనిట్ అయితే మటికి ముప్పై తొమ్మిది రోజులు కూడా అప్పుడే అయిపోయిందా సినిమా అన్నంత బ్రహ్మాండంగా ఎంజాయ్ చేస్తా చేసాం మా టీంలో డైరెక్టర్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు మా హీరో సాగర్ మా కెమెరామెన్ జస్వంత్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రమణ గారు చిన్నారావు గారు పేరు పేరున ఇలాగా మా యూనిట్ సభ్యులందరూ ఎంత సహకరించారంటే నాతో ఏ మాత్రం నాకు ఎంత కష్టం కలగకుండా ఏ సమస్యలు వచ్చినా వాళ్లే సాల్వ్ చేసుకుని సినిమా నాకేమి నా దాకా చిన్న విషయం కూడా రాకుండా అన్నీ వాళ్లే మేనేజ్ చేసుకుని చాలా కొత్త ప్రొడ్యూసర్ మళ్ళీ సినిమా అంటే పారిపోకుండా పది సినిమాలు తీయాలనే అంత రేంజ్లో మా యూనిట్ అంతా నాకు సహకరించింది అందరూ ఒక పేరు పేరున చెప్పాలంటే చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా మా యూనిట్కి ముందు వాళ్ళందరికీ శిరస్ వంచి నమస్కారం పెడుతున్నాను చాలా బాగుంది సినిమా మంచి పాటలు తీశారు చాలా బాగున్నాయి సినిమా బాగుందని ఇలాగే బయట పాజిటివ్ రిప్ రిపోర్ట్ ఉంది ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరూ ఆదరించి ఫస్ట్ సినిమా తీసినందుకు మా సహకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మొఘల్ రేఖల ద్వారా ఒక పెద్ద హీరో రేంజ్ ఇమేజ్ ఉన్న సాగర్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే దానికి ఒక మంచి కథ ఒక మంచి టీం కావాలనుకున్నప్పుడు మా సిస్టర్స్ మాధురి మాధవి వాళ్ళు ఒక మంచి కథ ఇచ్చారు ఆ కథని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేస్తూ సాగర్ ఎక్స్ట్రానరీ రియాక్ట్ చేశాడు అండ్ డెఫినెట్గా షూట్ షార్ట్గా రాసివ్వచ్చు సాగర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ హీరో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ హీరోస్లో ఒకటిగా నిలిచిపోతాడని కన్ఫామ్డ్గా చెప్పొచ్చు సో అంత బాగా చేశాడు డ్యాన్స్ తననట్టుగానే తనకి అసలు పరిచయం లేకపోయినా కసితో అంటే రిక్వెస్ట్ చేసి ప్రొడ్యూసర్ గారిని సార్ షూటింగ్లో ఒక్కరోజు రెండు రోజులు బ్రేక్ ఇవ్వండి నేను నేర్చుకొని వస్తానని మీరు నమ్మరు ఎంత కష్టపడ్డాడంటే అతను షూటింగ్ వచ్చేసరికి అయిపోయేది తన పని టోటల్ అంత హార్డ్ వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి వచ్చి ఈరోజు చూస్తే ఎవరో డ్యాన్స్ రాని వ్యక్తి చేసినట్టుగా ఉండదు ఎక్స్ట్రానరీగా చేశాడు చాలా ఓపిక్గా హీరోకి మేము ఇచ్చిన లిమిటెడ్ టైంలో తనని మంచి ఫైట్స్ కొరియోగ్రాఫ్ చేసి తను బాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు సో థ్యాంక్ యూ ప్రకాష్ మాస్టర్ అండ్ ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఈరోజు సత్యనారాయణ గారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారంటే మెయిన్ రీజన్ మా కెమెరామెన్ జశ్వంత్ గారు ఆర్ట్ డైరెక్టర్ రమణ గారు ఎయిటర్ నందమూరి హరి అండ్ మా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ స్టాఫ్ అండ్ దవళ చిన్నారావు గారు అండ్ హిస్ స్టాఫ్ వాళ్ళందరి సహకారంతో ఒక ప్రొ కొత్త ప్రొడ్యూసర్ వస్తే అతని దగ్గర ఎంతవరకు డబ్బులు లాక్కొని మన పని ఏదో మనం చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అని కాకుండా ఈరోజు సత్యనారాయణ గారి ఇంట్లో మేము అందరూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఒక స్థానాన్ని పొందామంటే అది డెఫినెట్గా వీళ్ళందరి ద్వారానే సాధ్యమైంది